طيب تعالوا نتكلم على الحياة الحلوه اللي عندينا والموارد الطبيعيه واللي بتخدم موضوع يعني بنسخرها كلها كجيولوجيا او كمحميات او كظواهر جيومورفولوجيه مناجم القديمه كلها بتخدم عمليات السعر يقول ربنا حباها حبانا بيها كمصر يعني نتكلم عنها طبعا الجيولوجيا في مصر يعني كل الرحلات العلميه بتنزل المنطقه الجنوبيه عندنا في مصير لحد اسوان ولحد مرسى علم لان عندنا يمكن على مستوى العالم ان مصر ليها تنوع جيولوجي فريد جميع انواع الصخور امتلاء من بريكامبريا لحد وقتنا هذا موجوده هذه المكاشف في سواء في الصحراء الشرقيه او الغربيه او الدلتا او سينا انما لو اتكلمنا تحت على المنطقه الجنوبيه جوجيا البيزمنت وكل المكاشف بتاعت البيزمنت من اول اقدم صخور على مستوى مصر الشيست والنايس موجوده في جبل العينات وموجوده عندنا في حفافيت وعندنا في جبل المعيت كلها في الجنوب حتى يعني بعد كده الصخور برضو بتاعت البلزوك والميزوك والسينزوك والكواتيرن في مكاشف موجوده يعني كلها في المنطقه الجنوبيه اعتبارا يمكن اقدم صخور موجوده في العوينات لحد ما نتكلم لحد صخور الميزوك بتاعت الكريتيشيوس التراسيك والجراسيك والكريتيشيوس وبعد كده السينزوك الحاجات الحديثه زمن حقب الرابع طبعا معروف ومشهور في السبخات والشواطئ المرتفعه والمراوح النهريه والشعاب المرجانيه الحديثه دي خريطه جيولوجية مصر زي ما انتم شايفين يعني البحر لا المنطقه الجنوبيه كلها فيها جزء من البريكامبريان لحد يعني تقريبا تمثيل لكل الصخور الموجوده عندنا يمكن افضل مكاش موجوده في طريق قفط القصير طريق قفط طريق مرسى علم ادفو محميه وادي الجمال الجرف الكبير ده يمكن نموذج من الجيولوجيا اللي هو يعني الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجيه اعلى محميه طبيعيه في منطقه الدبابين القطاع العياري النموذجي على مستوى العالم موجود عندنا في منطقه الاقصر 30 كيلو جنوب الاقصر دي الباوندري بين الباليسيت والسي في الفتره من 50 ل 55 مليون سنه حصلت في ارتفاع في درجه الحراره في قاع المحيطات ادت الى موت وقتل كل الكائنات الحيه وبدا الارتفاع على الارض بنقص الاكسجين وزياده سعر اكسيد الكربون الا في مناطق معينه منها زي اسرائيل حتى في اسرائيل حتى في السويد حتى في تونس القطاع ده الوحيد على مستوى العالم لجنه لجنه العلوم اللجنه الوطنيه للعلوم الجيولوجيه جاء وقيمت القطاع ده وقالت ان هو ده القطاع الوحيد على مستوى العالم اللي عايز يدرس الفتره دي اللي فيها الكائنات الحيه الموجوده موجوده عندنا في مصر فدي محميه جيولوجيه من الدرجه الاولى والقطاع ده موجود عندنا محميه طبيعيه تم اعلانه حوا... آه عام 2007 كمحميه طبيعيه طبعا في محميه طبيعيه زي ما قلنا عليها محميه وادي الريان اكثر من 650 هيكل عظمي اللي هو للحيتان موجودين عندنا في محميه وادي الحي الحيتان والريان يعني وادي محميه وادي الريان ووادي الحيتان بها حوالي اكثر من 650 هيكل عظمي اللي معلنه محميه تراث طبيعي عالمي يعني نتكلم عن عالمي يعني مصر عندنا حاجات مش يعني قيمة ونادرة على مستوى العالم. طبعا التركيب الجيولوجية لو اتكلمنا عن دي الطيات دي موجودة دي دي موجودة في قبة الحسنة جبل أبو رواش شمال الجيزة إنما في تركيب جيولوجية مهمة عندنا في الجنوب يعني في منطقة منطقة الشير زون بتاعة الشيخ سالم مدينة مرسى علم ادفو من الحاجات المشهورة عالميا في التراكيب الجيولوجية الموجودة في منطقة حفافين في برضه في منطقة سكين على سبيل انا بديكم يعني نماذج من الحاجات الموجودة عندنا في المنطقة الجنوبية 
دي الحاجات الضيكس والعروق دي موجودة في وادي الغدير في محمية وادي الجمال هنتكلم عن اللاند سكيب أو المناظر الطبيعية عندنا دي اللي في الصورة دي محمية سروجة وغزال في أسوان أسوان لما تيجوا عندنا إن شاء الله يعني هتشوفوا المحمية طبعا هي بتعتبر أراضي رطبة و محمية أراضي رطبة وفيها اللاند سكيب لو انتوا جيتوا وبصيتوا من المحمية هتشوفوا البيئات يعني البيئة الصحراوية النباتية نهر النيل يعني ثلاث بيئات مختلفين فمنظر جميل طبيعي يعني حاجة يعني عازم يا ريت نشوفوها على الطبيعة إن شاء الله طب لو اتكلمنا على الظواهر الجيومورفولوجية الموجودة عندنا يعني دي المنظر ده بتاع جبال سانت كاترين لأن هي أعلى جبال على مستوى مصر ودي معلنة محمية التراث الطبيعي العالمي لكن عندنا تحت في جبل علبة يعني دي من الجبال الوعرة عندنا جبل العوينات في الجنوب الشرقي الجنوب الغربي لمصر الهضاب طبعا هضبة اليوسين دي على مستوى مصر جاية من عندنا من هناك من عند الأقصر وهي ماشية ناحية اتجاه الشمال بمساحة كبيرة يعني على مستوى مصر في الوديان القديمة اللي هي يعني عندنا من أمثلتها وادي جبجبة وده واخد اتجاه جنوب شمال وموجود على الحدود يعني كمان واخد جزء منه في السودان ونازل على بحيرة على وادي العلاقي في الجنوب برضو وادي العلاقي بقوله حوالي 350 كيلو متر واخد اتجاه من الشرق إلى الغرب وبيصب في بحيرة ناصر في وادي قنا واخد اتجاه شمال جنوب وده موجود يعني على طريق سفاري قنا وممتد حتى رأس الغرب شمالا عندنا وادي العليش في جنوب سيناء في وديان طبعا انتم عارفين سلسلة جبال البحر الأحمر يعني بتقسم الصحراء الشرقية وبتاخد اتجاه الوديان يا إما من الغرب للشرق يا إما من الشرق للغرب في دلتوات قديمة عندنا زي دلتا مطرون دلتا منخفضة القطارة المنخفضات زي منخفضة القطارة منخفضة الوحات الداخلة والخرجة نهر النيل طبعا البحيرات الشمالية طبعا عندنا البرولوس والمنزلة ده على سبيل المثال نهر الدلتا بتاعت النيل الحديثة بحر الرمال الأعظم السهل الساحلي الكهوف الكهوف عندنا يمكن حوالي 12 كهف في مصر أشهرهم كهف وادي صنور كهف وادي صنور تم إعلان محمية طبيعية نظرا لأنه ظاهرة جيولوجية نادرة وفي زي ما تشوفين الصواعق والهواب جوا ده صورة من داخل الكهف لوادي صنور محمية الصحراء البيضة دي موجودة في الوادي الجديد تابع برضو المنطقة الجنوبية الغربية ودي زي ما تشوفين بنسميها يعني موائد الشيطان أو زارة عجل غراب أو على أساس أن تأثير نحف الرياح على الصخور الجيرية في الصحراء الغربية دي في واحد سيوة وفي منها برضو في الدخلة والخلطة الوادي الجديد ودي بغرض الاستشفاء العيون الكنيتية أو العيون الحارة هنوصل لنتكلم يمكن تكلمنا عن الحميات وتكلمنا على الصواني المورفولوجية سواء في الجنوب على مستوى مصر إنما هنتكلم عن الصورة المعدنية يعني أحد الموارد الطبيعية الموجودة تحت هنتكلم عن الموارد المعدنية الموارد المعدنية يعني عندنا أقدم خريطة جيولوجية وطبيعية على مستوى العالم رسمت لمنطقة الفواخير عندنا طريق قفط قصير 
المنطقه دي بترجع تاريخها الى عصر الفراعنه اللي هي الدوله القديمه يعني ايه في عصر السيد الاول دي الخريطه دي الجيولوجيه دي بتمثل او بتوضح مناكب الذهب القديمه اللي موجوده في منطقه الفراعنه والمحاجر محاجر جري واقي ومحاجر بريش غير بانتيكو دي حاجات يعني ايه لما احنا نزورها ان شاء الله ااا بيجوا اربع يوم او ما يعني لو حد مثلا سال على خريطه او كده يعني خريطه وادي الحمامات فدي بتمثل ايام زمان في حوالي اكثر من 2000 نقش موجود على الصخور هناك بيمثل انشطه المحاجر اللي كانت بتتم بالمنطقه ايام عصر الفراعنه. طبعا من المناجم القديمه برضه مناجم الزمرد مناجم الزمرد. مناجم الزمرد دي موجوده في منطقه سكيت في محنيت وادي الجمال كان ايام الرومان استخرجوا هذا الخام من المنطقه وبعد كده كان توالت هذه استخراج الخامات عن طريق الانجليز وبعد كده حتى يومنا هذا انما دي موجوده مناجم الزمرد على الطريق الرومان القديم وهناك في اثار وثلاث معابد موجودين لايام الاستغلال هذا الخام. في مناجم قديمه برضو عندنا زي مناجم النحاس في منطقه المسيوكي. في عندنا مناجم للحديد قديمه زي منطقه باسوان في ابو عجاج. في مناطق ثانيه يمكن تستغل لخامات القوارتز والفرزبار من منطقه الشيخين. في عندنا منطقة اللي هي الكولين في كلابشة في أكاسيد الحديد برضو في وادي أبو صبيرة كل هذه ثروة معدنية موجودة في المنطقة الجنوبية من من مصر. دي صورة لمنجم الذهب في منطقة الفواخير في الصحراء الشرقية عندنا في الجنوب. لو اتكلمنا عن المحاجر برضو القديمة المحاجر القديمة دي زي ما انتم شايفينها محجر الجرانيت عندنا في اسوان. اه المسلة الناقصة دي المسلة الناقصة يعني هم خدوا حوالي 12 مسلة ودوهم في المعابد بتوعهم من اول الاقصر حتى اسوان انما دي لم يتم اكتمال اقتطاعها من ايه؟ من المحجر فموجودة زي ما هي بنسميها المسلة الناقصة هناك دي من المحاجر القديمة بتاعت الجرانيت بتاع اسوان. طبعا في محاجر قديمه ثانيه زي محاجر بريشيا محاجر مونس جلاديولس اللي هو الرايد بتاع ابو خريف في عندنا محاجر بتاعت التل في محاجر يعني الحجر الجيري في محاجر برضو زي محجر اللي هو بتاع كومومبو جبل السلسله كل المعابد وكل اللي اتبنت في العصر الفراعنه اتبنت من محجر السلسله اللي هي زي معبد فيله ومعبد ابو سندل من محجر بتاع السد الاسطوري الموجود في جبل السلسله يعني في عندنا محاجر قديمه ومحاجر ومناجم قديمه ولكن في محاجر الحديثه اللي احنا بنتكلم عنها برضو احجار الزينه الجراميد يعني يمكن اجود انواع الجرانيت عندنا موجوده في طريق في منطقه ابو خصون بيسموه ابيض حلايب يعني يمكن بياخد اللي هو اللون الابيض كده في نقط بتاعت الهرم البين والحاجات دي بيسموه ابيض حلايب من اشهر المناطق عندنا في الجنوب لاستخراج خام الجرانيت بتاع الابيض الحلايب. بالاضافه لاحجار الزينه زي الجابر وزي ايه ثاني عندنا في محاجر بتاعت الصلاق والرمل محاجر الجبس موجودة الحجر الجيري دي يعني معظم يمكن الثروة المعدنية موجودة عندنا في الجنوب سواء على المنطقة ما بين حلايب أو شلتين حاد مأس علم أو من ناحية الغربية. 